ഒന്ന് കുറവാരോപിക്കുന്നവർ രണ്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവർ ഒന്ന് പരിശുദ്ധ മൂന്ന് അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നന്നായി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പുലിയാവിടുന്ന അവർ വിജയികളാണ് ആഹരത്തിലും അവർ വിജയികളാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ കുറാനോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി കേൾക്കുവന്റെ സഹോദരിമാരെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളാണ് മക്കൾക്ക് കരച്ചു നൽകേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് മക്കൾക്ക് മനക്കരച്ചു നൽകേണ്ടത് മഹാനായ ജാഫർബുൻ അബി ചാലി പ്രതിയല്ലാതെ പോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പരിശുദ്ധമായ ധീരന് നൽകിയ സംഭാവന മറക്കാൻ പറ്റാത്തതല്ലേ മഹാനായ ജാഫർബിയല്ലാഹുബുവിനെ സൈദ് റബിയല്ലാഹുബുവിനെ അബ്ദുള്ള റബിയല്ലാഹുബുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന രംഗം ഉടുമ്പനാരെ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റും എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പള്ളിയിലിരുന്നിട്ട് സുഹാബാക്കളോട് പറയാണ് ഞാനൊരു പട്ടാളത്തെ മോട്ടത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് മോട്ടത്തിന്റെ ഗണാർഗണത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു പട്ടാളത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻമാരായ സൈബ് റവിയല്ലാവല്ലുവാണ് സൈബ് മരിച്ചാൽ സൈബ് രോഗത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ സൈബ് ഷഹീദായാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളെ അഭ്യുദ്ധയാണ് പതാക ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് അഖിലയും ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ജാഫറുബിനെ അഭിയാലിബിനെയാണ് പതാക ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് ജാഫറും ഭരിച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്ക് വലിയവരെ പട്ടാളത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന സഹാബാക്കൾക്കറിയാം സൈദ് റബിയല്ലാവിന്റെ ഷഹീദാകുമെന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കറിയാം സഹാബാക്കൾക്കറിയാം അബ്ദുൾ റബി അള്ളാഹുന്റെ ഷഹീദാകുമെന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർക്കറിയാ ജാഫറബി അള്ളാഹുന്റെ ഷഹീദാകുമെന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന സൈന്യവും മധ്യമായിക്കും ജാഫറും അറിയാ മൂന്ന് പേരും ജഡത്തിന്റെ ഗണാർഗണത്തിൽ ഷഹീദാകുമെന്നറിയാ ഇതുങ്ങളെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് സൈന്യം മരിച്ചാൽ അബ്ദുള്ള ഏൽപ്പിക്കണം അബ്ദുള്ള മരിച്ചാൽ ജാഫറിനെ ഏൽപ്പിക്കണം ജാഫർ മരിച്ചാൽ ഇതിനുള്ള നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് ഈ മൂന്ന് പേര് മരിക്കുമെന്ന് ഇവർക്കറിയാ ഇവരുടെ ഭാഗ്യമാർക്കറിയാ ഇവരുടെ മക്കൾക്കറിയാ സഹാബാക്കൾക്കറിയാ അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന്റെ വേണ്ടി തയ്യാറായി സഹാബാക്കളും മുമ്പിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോട് അവസാനമായി സലാം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മാരോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവസാനമായി ചുടിസംഗം നൽകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും സ്നേഹം പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറയുദ്ധത്തിന്റെ ഗണാർഗണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അതൊന്നുമല്ല വിഷയം പരസ്യമക്ഷാത്ത രക്തം പൊട്ടും പിന്നെയാത്തരം പിഞ്ചു വൈദ്യങ്ങളെ മഹാനായ ഞാനെന്റെ മക്കളെ കാണാൻ തരൂല എന്റെ കരണിന്റെ കൃഷ്ണനായ മക്കളെ എന്റെ ജിന്ദത്തിന്റെ പാതിയായ എന്റെ പത്നിയെ ഇനിയൊരു തവണ കാണാൻ ഞാൻ വരൂല എന്നറിയ എന്നിട്ടും ചേർത്തുള്ളു മനോധൈര്യത്തോടെ മനക്കരുത്തോടെ തന്റെ ഭാര്യയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ മക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുണ്ടനും നീക്കി കവിത്തടങ്ങളിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് അവസാനമായി സലാം പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അവസാന ചാട്ടാരം നൽകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മഹാനായ ജാസുരഭിനാഭീച്ചാരുടെ പ്രതിയല്ലാകുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീർത്തടം ഒഴിച്ചു വേണം ഇനി എപ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരിക ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ എന്റെ പിതാവ് തിരിച്ചു വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ ഗണാർഗണത്തിന്റെ ഗണാർഗണത്തിലേക്ക് മോത്തത്തിന്റെ ഗണാർഗണത്തിലേക്ക് മഹാനായ സൈബ് റിയല്ലാകുന്നും അബ്ദുള്ള തങ്ങളും ജാഗ്രതങ്ങളും വളരെ ധീരമായ പോരാടുകൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈബ് റമ്മുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഗണാർഗണത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങി ഭരിച്ചപ്പോ മഹാനായ അബ്ദുള്ള റമ്മുണ്ടാകുന്ന ഓടി വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിക പതാക കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ധീരമായ യുദ്ധം ചുമതലയാണ് അബ്ദുള്ള റമ്മുണ്ടാകുന്നുമായി യുദ്ധക്കണത്തിലെ വളരെ ധീരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് ശമ്പിതായപ്പോ മഹാനായ ജാഗ്രതങ്ങളെ ഓടി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക പതാക കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ധീരമായ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വലതുകൊണ്ടിലേക്ക് വിട്ടേൽക്കുന്നത് പതാക വിലത്തെ തുണിയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വലതു കയ്യിലുള്ള പതാക ഇടതു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൈ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ കാട് കൊണ്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൈകളെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇടതു കൈയിൽ പതാക പിടിച്ചു തീർത്ഥം ചെയ്യുന്നത് ഇടതു കൈയിൽ മുറിഞ്ഞോ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട്
പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അന്ത്യ കൊടുക്കുന്നുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ടുള്ള കുഞ്ഞുകാല വ്യക്തികളും കൊച്ചുകളും വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുക എന്ത് സമാധാനമാണ് പറയുക എന്ന് വിചാരിച്ച് വിവാഹവും ഹബീബും സഹാപാക്കളും കൂട്ടുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ജാഫറിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് പോയി വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴാണ് പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ ഓടി വരുന്നത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ സമീപത്തേക്ക് പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ ഓടി വന്നത് വിവാഹത്തിന്റെ അതീതായ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ കലയിലൂടെ ഇടയിലൂടെ തന്റെ നിറവുകൾ ചലിപ്പിച്ചിട്ട് തന്റെ കണ്ടും കണ്ട് കണ്ണുകളിൽ ചുള്ളികൾ ധാരധാരയായി ഒഴുകിയിരിക്കുകയാണ് മതിയായ അസ്മാസിന്റെ പിതാവിന്റെ ഭർത്താവായ ജാക്കറുപിനെതിരെ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ചപ്പാത്തി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് മതിയായ അസ്മാവി നിറവിയല്ലാഹോധ ആ മക്കളുടെ ഉപ്പ വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ വിലപിടിച്ച മനസ്സുമായി നിറഞ്ഞ കണ്ണുമായി മറ്റു ലളിതങ്ങളെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് മക്കളെ കണ്ടപ്പോ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ മാറോട് ചേർത്തിട്ട് അവരുടെ തലയിലൂടെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് തലയോ തലയോടിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണുകളാണ് സ്മാരി ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ഭരച്ചാവിൽ ഇപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹരീത് പറയുന്നത് നിന്റെ ഭരച്ചാവ് മരിച്ചു പോയി നിന്റെ ഭരച്ചാവ് രോഗത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അസ്മ ഷഹീജായ പറയുമ്പോ ആ പെണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് അത് നേരിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ എന്നുമാര് നേരിടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഭരണാധികാരിയായ എന്തുമാരാ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞത് ഹരിയായ അസ്മാവിനി പറഞ്ഞത് കരഞ്ഞില്ല തളർന്നില്ല വേദം വട്ടം ഇടത്തുകൊള്ളില്ല അസ്മാവിനി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിന് ശഹീദായത് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ചിട്ടത്തോടെ മനക്കുറിച്ചോടെ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരിയായ അസ്മാരോ കാലിസിനായി കൊച്ചിലേക്ക് തന്റെ നാല് മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഹംസ എന്ന് പറയുന്നു പണ്ട് ഇവരെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സിനിമ നടിമാരല്ല നമ്മുടെ റോൾ മോഡല് അതുപോലെ തന്നെ സെലിബ്രിറ്റി വരല്ല നമ്മുടെ റോൾ മോഡല് സിനിമ നടിമാരല്ല നമ്മുടെ മാതൃക ആരെയാണ് പെണ്ണെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് മദ്രസകളിലേക്ക് പഠിക്കാനേക്കുന്ന മക്കളെ ഉസ്താദുമാർ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നമാക്കാറുണ്ട് മദ്രസകളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മക്കളെ ഉസ്താദുമാരെന്ന് കണ്ണുപിടിപ്പിയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ നാല് ആൺമക്കളെയാണ് നാല് ആൺമക്കളെയാണ് ആദ്യമായ ഫ്രണ്ട്സാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കരുതലോടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സാധിസിയായ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ മക്കളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ നല്ല ഉപ്പയായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനുള്ള പിതാവായിരുന്നോ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാതെ പിന്തിരിയാതെ അതിനാഹുവിന്റെ ധർമ്മ സമരത്തിൽ ധൈര്യമായി യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും യുദ്ധത്തിലെ തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് മക്കളും ഓർമ്മിച്ചിട്ട് നാല് മക്കളും ഒന്നിച്ചിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധത്തിൽ വളരെ ധീരമായി അതിനാഹുവിന്റെ ലോകത്തോട് ഷഹീദായി രക്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞു പോയപ്പോ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസുഖിയും അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസുഖിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച ഹൻസ എന്റെ മാതൃകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് അടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഉമ്മമാരായി നിങ്ങൾ മാറുന്നത് 
നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നിറങ്ങുന്ന മക്കളെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാരായി നിങ്ങൾ മാറരുത് ആഭാസങ്ങളും പേക്കൂത്തുകളും തോന്നിവാസങ്ങളും കാട്ടുന്ന മക്കൾക്ക് സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരായി നിങ്ങൾ മാറരുത് ദുനിയാവിൽ മക്കൾക്ക് സുഖം നൽകാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ആഹ്റത്തിലെ സ്വർഗം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ എല്ലാവരും അധ്വാനിക്കണം എന്ന് മാത്രം വളരെ വിനീതമായി എന്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കുന്നു